Hello everyone. In the last class we discussed about some features of MS Paint. Microsoft Paint le kuch features ana hum last class mein padhi. Microsoft Paint le vechhi na hum kende ke chhi yaam bittu. Kende ke tools inde. Aa tools inde uses inde ke ana nalla baana. Hamare last class le discussed the. Alle magnifier tool, creativity color, alle polygon curve. Inda ke na hum ke paint le use yaam bittu na nalla padhi. അല്ലെ കളർ പിക്കർ ടൂൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ യൂസസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റിങ്സ് എ പിക്ചർ ആസ് ദ ഡെസ്ക് ഗ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചൊരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദ ഡെസ്ക് ഗ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് ഗ്രോ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറാണ് ഇത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെസ്ക് ഗ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പിൽ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറിനെയാണ് ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ വിൻഡോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ വിൻഡോസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നോർമലി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറായിട്ട് കാണാവുന്നത് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മൾ വരച്ചൊരു പിക്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഓഫ് ദ റിബൺ എ മേനു ഓപ്പൺസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ വിൻഡോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലെ റിബൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെനു ഓപ്പണായി വരും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സെറ്റ് ആസ് ഡെസ്ക് ഗ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡെസ്ക് ഗ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ എത്തിക്കുക ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ് മെനു ഓപ്പൺ ഷോ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടു സെറ്റ് എ പിക്ചർ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഒരു സബ് മെനു ഓപ്പൺ ആവും അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഏത് സ്റ്റൈലിലാണോ വേണ്ടത് ആ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സബ് മെനു നമുക്ക് ഓപ്പണായി വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ചൂസ് എനി വൺ സ്റ്റൈൽ ഏതെങ്കിലും വൺ സ്റ്റൈൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചൂസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ടാസ്ക് ബാർ ടു സീ ദ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടൺ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പിലെ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പിലെ ഓരോ ഐ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ടാസ്ക് ബാർ ഐക്കൺ ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടൺ എന്തിനാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടണ് റൈറ്റ് കോണറിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് കോണറിലുണ്ടാവും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിൻഡോകളൊക്കെ എന്താവും മിനിമൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനാണ് ഷോ ഡെസ്ക് ഗ്രോപ്പ് ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടു സെറ്റ് എ പിക്ചർ ആസ് ദ ഡെസ്ക്
ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരച്ച ആ പിക്ചർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ആണ് സെൻറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ദ പിക്ചർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്